ശക്തമായ വാർത്തയിലേക്ക് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാർ ദിലീപ് തന്റെ മരണം ആഗ്രഹിച്ചു വിചാരണ പരമാവധി നീട്ടിയത് തന്റെ ചികിത്സ മുടക്കാനാണെന്നും ബാലചന്ദ്രകുമാർ നിരന്തരം ഭീഷണി നേരിട്ടതായും കേസിലെ സാക്ഷിയായ ബാലചന്ദ്രകുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു പുറത്തു പറയാൻ പറ്റുന്നതും പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് എൻ്റെ വിചാരണ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അവർ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഈ കേസ് വലിച്ചു നീട്ടുന്നു അതായത് മനഃപൂർവ്വം പ്രോസിക്യൂഷൻ വലിച്ചു നീട്ടുന്നു ബാലചന്ദ്രകുമാർ കൃത്യമായിട്ട് മൊഴി പറയാൻ വരുന്നില്ല അല്ല രോഗം അഭിനയിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ ആണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഏറ്റവും അവസാനം സമയം കൊടുക്കുന്ന അതായത് ഈ കേസിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവർ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നെ ഇനി എത്ര ദിവസം വിസ്തരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ നാല് ദിവസം മതി എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടിട്ട ടൈം എടുത്തിട്ട് പോലും ഇവർ തീർക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ലായിരുന്നു അവസാനം ഒരു ദിവസം ഈ കേസ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം കോടതിയിൽ ഞാൻ വളരെ വേദനയോടുകൂടി കാരണം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പല ദിവസങ്ങളും ഞാൻ കോടതിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കേസിൽ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചു തരണം കാരണം ഇത് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ ക്രോസിങ് ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ക്രോസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല കോടതിക്ക് പോലും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമെന്നായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് സമയം എങ്ങനെയെങ്കിലും നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക എനിക്ക് ചികിത്സ കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കുക എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നതും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുക കാരണം എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഞാൻ കോടതിയിൽ വരണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ പലപ്പോഴും ദിലീപിൻ്റെ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് കോടതിയിൽ പല പദ്ധതികളിലൂടെയും നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവരും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് വളരെ വേദന നൽകുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വ്യക്തികളുമായിട്ടും ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ ഏറെ എനിക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല അവരെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റ് സാക്ഷികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഈ സായി ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സാക്ഷിയെ മാത്രം കോടതിയിൽ വെച്ച് അത് എറണാകുളത്തെ കോടതിയിൽ വിചാരണ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കോടതി വരാന്തിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റാരുമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഞാനും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ആരും എന്നോടും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയുമല്ല ദിലീപിനെ തകർത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും നേടാനൊന്നുമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന വേറൊരു സ്പേസിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്ഥാനം നേടാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഓക്കെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിലോട്ട് മറ്റൊരാൾ പോകുന്നില്ല ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തകർക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി എന്നെ സ്വാധീനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ വശത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ കേസ് വലിച്ചു നീട്ടുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ദിലീപ് ദിലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്കെതിരെയാണ് ഞാൻ ഈ ഇപ്പം നിലവിൽ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളിന് വേണ്ടി കേസ് വലിച്ചു നീട്ടുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിലും അർത്ഥമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കേസ് വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എത്ര ദിവസം നീട്ടാൻ പറ്റും വളരെ കുറച്ച് ദിവസമല്ലേ നീട്ടാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നീട്ടിയത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദിലീപിന് ഗുണമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ വിചാരണ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദിലീപിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ദിലീപും സംഘവും കരുതിയിരുന്നു കേസ് വലിച്ചു നീട്ടുന്നത് കൊണ്ട് കാരണം ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടും ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോയി പോയാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എത്രത്തോളം വിചാരണ നീട്ടി വച്ച് എൻ്റെ ജീവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ വിചാരണ വലിച്ചു നീട്ടിയതായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും കാരണം അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്കും വേദനയോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനോട് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ കോടതി മുറിക്കകത്ത് ദിലീപിൻ്റെ വക്കീലന്മാർ എന്നോട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത തെളിവുകൾ ഒന്നുമല്ല ഈ കേസിലുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ കൊടുത്ത നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു എന്തോ ഇതിനൊരു തുടക്കം കുറിച്ചു അല്ലെങ്കി
അന്വേഷണത്തിലാണ് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ വീണ്ടും വന്നത് അതൊരു പക്ഷേ ഒരു ദൈവഹിതമായിരിക്കാം നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമല്ലോ അല്ലാതെ ഞാനിതൊരു എന്തോ പറയുക എനിക്കൊരു ആത്മനിർവൃതിക്ക് വേണ്ടി ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പറയാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ദിലീപനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറയാതിരുന്നിരിക്കാം അത് പറയാൻ പറ്റില്ല പറയാതിരുന്നിരിക്കാം പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലാതെ ദിലീപിനെ ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ആളല്ല എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ആളാണ് അപ്പയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചത് താനായിരുന്നെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നതെന്നും ആ ധാരണ തെറ്റാണെന്ന മലയാളികൾ തെളിയിച്ചു തന്നുവെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൾ അച്ചു ഉമ്മൻ അപ്പ കൊടുത്ത സ്നേഹം ജനങ്ങൾ പതിനായിരം ഇരട്ടിയായാണ് തിരിച്ചു കൊടുത്തത് അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ അപ്പായ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു എല്ലാവരും അപ്പയ്ക്ക് സ്നേഹം നൽകുമ്പോൾ ഒരാളുടെ വാക്കുകൾക്ക് പിറകെ പോകുന്നത് എന്തിനെന്നായിരുന്നു വിനായകന്റെ പരാമർശത്തോട് അച്ചുവിന്റെ പ്രതികരണം അച്ചു ഉമ്മൻ എന്നോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ വലിയ സ്നേഹമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടത് എന്താണ് അച്ചുവിന് അതിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ആ സ്നേഹം പതിനായിരം ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചു നൽകിയത് ഇതുപോലെ ഒരു യാത്രയായപ്പ് മറ്റൊരു നേതാവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളികൾ കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു ബഹുമതിയാണ് ഇത്തരം ഇത്ര മനുഷ്യർ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇത്ര മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇന്നും രാവിലെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എപ്പോഴൊക്കെയോ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇത്ര വലുതാണ് എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു ജനമനസ്സുകളിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടെന്നറിയാം അദ്ദേഹം ജനകീയനാണെന്നറിയാം പക്ഷെ അത് ഇത്ര മാത്രം ആഴത്തിലാണെന്നുള്ളത് ഇന്നലെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് സ്വകാര്യമായി ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഈ ലോകത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ അപ്പയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ഞാനാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അതല്ല എന്ന് ഇന്നലെ മലയാളികൾ തെളിച്ചു വന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിടവ് ഇനി ആർക്കും നികത്താൻ പറ്റില്ല ആ വിടവ് വിടവ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്കും വരാൻ പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കും ഒരു വലിയ മാതൃകയായി നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയും വരുന്ന തലമുറകൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞും വായിച്ചും കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തരം ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് പകരക്കാരനാകുക എന്നുള്ള സാധ്യതകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആളുകൾ ചോദിക്കും അച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇതിലേക്കൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് അതിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തികച്ചും അനൗചിത്യമാണ് ആശുചോദ്യം ദൈവത്തെ പോലെ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ കാണുകയെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സാധാരണ ഇവിടെ ഒരു കല്ലറയിലൊക്കെ ആളുകൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ മെഴുതിരി കത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ബസ്സുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത് ഇരുപത്തിയേഴ് മണിക്കൂറിലേക്കൊക്കെ നീളുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലുമില്ല ഞങ്ങൾ അപ്പ പഠിച്ച എസ് പി കോളേജിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഒരു പോസ്റ്റർ എഴുതി വെച്ചു ഗോഡ്സ് ഓൺ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഫോർ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ഒരു കാര്യം കൂടി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഉള്ള ഈ ആളുകൾക്കൊക്കെയും ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഊർജം ഉമ്മൻചാണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം സംഭരിച്ച് ജീവിച്ചൊരു നേതാവാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ദിവസം എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു പൊതുവെ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ അപ്പ കടന്നു പോകുന്ന സമയം തൊട്ട് എനിക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മരിക്കാൻ നേരത്ത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവാൻ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ലൈഫിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലല്ല അത് അപ്പം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് വളരെ ഞാനും അദ്ദേഹം തനിച്ചാകുന്ന സമയങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു സൗഭാഗ്യമായിട്ട് മരിക്കുന്ന നേരം എനിക്കും അദ്ദേഹത്തിനും ഒപ്പം ഉണ്ടാവാൻ പറ്റി ഞങ
ഈ വിനായകന്റെ പരാമർശങ്ങൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പക്കെതിരെ നടത്തിയത് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ഇത്രയധികം വിലാപയാത്രയൊക്കെ ടി വി ലൈവുകൾ കാണിക്കുന്നതിനൊക്കെ അതിനെതിരെ എന്താ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇത്രയധികം സ്നേഹം തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒന്നിന്റെ പുറകെ പോകുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തോടെ ഒഴിവു വന്ന പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആലോചനകളിലേക്ക് കടന്ന മുന്നണികൾ കെ പി സി സിയുടെ അനുശോചന യോഗത്തിന് ശേഷം ചർച്ചയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കൊപ്പം ഒക്ടോബറിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നേക്കും എന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് മുന്നണികളുടെ കരുനീക്കം വി വി അരുണിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത വർഷം ആദ്യം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ മുന്നണികൾ പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉമ്മൻചാണ്ടി വിയോഗമുണ്ടായതോടുകൂടി സംസ്ഥാനം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചൂടിലേക്കും മൂടിലേക്കും മാറുകയാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകാതെ ഉണ്ടാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മുന്നണികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണമുന്നണിയും യു ഡി എഫും കാരണം ഇരുകൂട്ടർക്കും പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് യു ഡി എഫിനാകട്ടെ കോൺഗ്രസിന് പ്രത്യേകിച്ചും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സ്വന്തം മണ്ഡലം കൈവിട്ടു പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആകാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അൻപത്തിമൂന്ന് വർഷം ഉമ്മൻചാണ്ടി കൈവശം വെച്ച മണ്ഡലം ഏത് വിധിയിലും നിലനിർത്തുക യു ഡി എഫിന് അഭിമാന പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് എന്നാൽ ഇടതുമുന്നണി പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുന്നത് അതിന് കാരണം പുതുപ്പള്ളി എക്കാലത്തും സി പി എമ്മിന് വിജയിക്കാനാകുന്ന മണ്ഡലം എന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ അവർ നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയായിരുന്നു സി പി എമ്മിനും വിജയത്തിനുമിടയിലുള്ള പ്രധാന ഘടകം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇല്ലാത്ത പുതുപ്പള്ളി ജയിച്ചു കയറുക അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് സി പി എം വിലയിരുത്തുന്നു അപ്പോഴും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിനുണ്ടാകാവുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുകൂല വികാരമൊക്കെ സി പി എം കണക്കുകൂട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇത്തവണ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷ സി പി എമ്മിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണ വാർത്ത വന്ന് രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ചേർന്ന സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാൻ ജില്ലാ ഘടകത്തിന് കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തത് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ശക്തമായ ബഹുജന അടിത്തറ സി പി എമ്മിനുണ്ട് സംഘടനാപരമായി ശക്തമായ സ്വാധീനം പുതുപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ആകെയുണ്ട് പുതുപ്പള്ളി വിജയിച്ചു കയറാമെന്ന സി പി എം കണക്കുകൂട്ടുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തോളം വോട്ടിലായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി വിജയിച്ചു കയറിയത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാകുമ്പോഴേക്കും ഭൂരിപക്ഷം മൂന്നിലൊന്നായി കുറഞ്ഞു ഒമ്പതിനായിരത്തി പരം വോട്ടിന് മാത്രമായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി വിജയം അതും സി പി എമ്മിന്റെ ഈ കണക്കുകളും സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതീക്ഷ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു ഏതായാലും വളരെ ശക്തമായ മത്സരരംഗത്ത് ഇറങ്ങാൻ സി പി എം നടപടികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഒക്ടോബറിൽ മൂന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഛത്തീസ്ഗഡിലും രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലുമാണ് ഇതിനൊപ്പം പുതുപ്പള്ളിയിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അതിൽ മുന്നിൽ കണ്ട ഒരുക്കങ്ങളായും അവർ നടത്തുക അതേസമയം യു ഡി എഫും അധികം വൈകാതെ ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മരണം സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പ് കരകയറിയിട്ടില്ല അനുശോചന യോഗങ്ങളും മറ്റും ഔദ്യോഗികമായി കെ പി സി യുടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം അവരും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് ഇറങ്ങും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അവരും സ്ഥാനാർത്ഥിനെ അടക്കം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അത് ഇന്ന് കോട്ടയത്ത് കെ പി സിയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ അനുശോചനം കെ പി സി സി അനുശോചന ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കും ഇലക്ഷൻ വൈകാതെ വരുമെന്നുള്ള ധാരണയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അനുശോചനവും ഔദ്യോഗികമായി കെ പി സി സി അനുശോചന ഇരുപത്തിനാലിലാണ് അതിനുശേഷം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കും പുതുപ്പള്ളി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടേതാണ് പുതുപ്പള്ളിക്കാർ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് തന്നെ ഇനിയും വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന പ്രസ്താവനയിലൂടെ എന്താകും കോൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അജണ്ട എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരിലൊരാളായ കെ സി ജോസഫും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പുതുപ്പള്ളി പുതുപ്പള്ളി ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ എം എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാ അല്ല വേറെ പേര് വന്നിട്ടില്ല ആ വോട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഉണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഒരു സ്പേ
സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇടതുമുന്നണി നേതൃയോഗം ഇന്ന് ചേരും മുന്നണി നിലപാട് തീരുമാനിക്കും മുമ്പേ സി പി എം ഒറ്റയ്ക്ക് സെമിനാർ നടത്തിയതിൽ സി പി ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകകക്ഷികൾക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ട് മുന്നണി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ സജീവമല്ലാത്തതിലും ഘടകകക്ഷികൾ നീരസത്തിലാണ് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനാണ് ഇതിനു മുൻപ് മുന്നണി യോഗം ചേർന്നത് ഇക്കാര്യങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായേക്കും പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല എന്നാണ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നത് മുട്ടൽ മരമുറി കേസിൽ പ്രതികൾ നൽകിയത് വ്യാജ അനുമതി കത്തുകളെന്ന് കണ്ടെത്തൽ ഭൂമി ഉടമകളുടെ പേരിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നൽകിയത് വ്യാജ കത്തുകളാണ് കൈയക്ഷര പരിശോധനയിലൂടെയാണ് കത്ത് വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏഴ് കത്തുകളും എഴുതിയത് പ്രതി റോജി അഗസ്റ്റിനാണെന്നും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി ആദിവാസികളുടെയും ചെറുകിട കർഷകരുടെയും പേരിലാണ് വ്യാജ അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കിയത് ഇടുക്കി ആമക്കണ്ടത്ത് ആറ് വയസ്സുകാരനെ ചുറ്റിക കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ ഇടുക്കി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് നാല് കേസുകളിൽ മരണം വരെ തടവ് ശിക്ഷയും വിധിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി സ്റ്റാലിനാണ് ചേരുന്നത് സ്റ്റാലിൻ മനസ്സാക്ഷി ഞെട്ടിച്ചൊരു കേസായിരുന്നു ഇടുക്കിയിൽ ആറ് വയസ്സുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ് അതിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ആ ആക്ച്വലി ഈ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വെള്ളത്തുവൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിലുള്ള ആൻസലിന് സമീപം ആമക്കണ്ടത്താണ് ഈ സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ മൂന്നിനാണ് ഈ കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് ആറു വയസ്സുകാരനെ പ്രതിയുടെ ഭാര്യയുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടി ആറ് വയസ്സുകാരനെ ചുറ്റിയേക്ക് തലയ്ക്കടിച്ച് ഇയാൾ കൊല്ലുകയായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടിൽ പല പ്രാവശ്യം കയറി ഇയാൾ ഈ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ സഹോദരിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവം പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങളുമുണ്ട് ഏതായാലും ഇതിന് ആണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് വധശിക്ഷയാണ് ഇയാൾക്ക് പരമാവധി വധ ശിക്ഷയാണ് ഇന്ന് കോടതി ഇയാൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാല് കേസുകൾ കൂടി ഇയാളുടെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വർഷക്കാലത്തെ ശിക്ഷ കൂടി ഇയാൾ അനുഭവിക്കണം എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേക സൂചനയും കോടതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് 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 ഇന്ന് ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയോട് കൂടിയാണ് ഇടുക്കി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി ഈ കേസില് വിധി ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ശരി വി കെ സ്റ്റാലിനാണ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴിയിൽ വീണ്ടും അപകടം മത്സ്യബന്ധന വള്ളം നിയന്ത്രണം വിട്ട് പുലിമുട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി കടലിൽ വീണ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി അഭി നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം മൂന്ന് പേരാണ് വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി അനിലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നജാത്ത് എന്ന വള്ളമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇടുക്കി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നാളെയും ആറ് ജില്ലകളിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് മറ്റു ജില്ലകളിൽ സാധാരണ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നാണ് നിർദ്ദേശം കുട്ടനാട് തായങ്കരി ബോട്ട് ജെട്ടി റോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാർ കത്തി യുവാവ് മരിച്ച നിലയിൽ എടത്വ സ്വദേശി ജെയിംസ് കുട്ടിയാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് സംശയം പുലർച്ചെ നാലരയോടെയായിരുന്നു അപകടം ഇന്ത്യ മൂന്നാം സാമ്പത്തിക ശക്തിയാകുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിംഗ് മേഖല ശക്തമാകുന്നുവെന്നും ഒൻപത് വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു
लेकिन साथ साथ देश के लिए केन्द्र सरकार ने विविध मंत्रालय वकुपर्म प्रधानमंत्री उद्घाटन राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसाटन पे मेलेष गवर्मेंट जोली शोभा सुरेंद्र ने औद्योगिक पिपाई पे चोली बीजेपी को जिला घटक भिन्नता पी के कृष्णदास शोभ के अड़ी उ जिला नेतृत्व तीन संस्थान अद्यक्ष जिले कभागीय पार्टी नींद नगर बीजेपी जिला कमिटी संघ मतलब समर शोभा सुरेंद्र पड़ी नगर पुदपरपाई शोभ प शोभ बीजेपी जिला नेतृत्व पार्टी वाट्सअप ग्रूप रूक्ष विमर्शन संघटन मुदर्न प्रवर्तर मध्यम मुंबई परस्य विमर्श इतम पिपा वि ग्रूप तमर्शोभ प्रति इन वाट्सअप ग्रूप शोभा सुरेंद्र पकड़ा पा या रोड भारतीय जनता पार्टी बूत तल प्रवर्तो पार्टी तर्क पार्टी ऑफी शोभा सुरेंद्रन केन्द्र निर्वाहक समि अंग कृष्णदास जिला प्रसडंटिपम चर्चा शोभ पार्टी पिपाई पकड़ा प्रति संस्थान वाइस प्रसडंड जिले पे संबंध पार्टी पेड़ी बीजेपी संस्थान अद्यक्ष के सुरेंद्र जिले आयोटे पार्टी नेतृत्व औद्योगिक पक्षवे अगर निकतृत्व अनभिमत शोभा सुरेंद्र ने औद्योगिक पिपाई पकड़े पुतमुख कीमा स्कूल फोर द ब्लैं नवीक एम्प्लोयबिलिटी ट्रेनिंग सेंटर मंत्री आर् बिंदु उद्घाटन सामूहती मुख्यधार भिन्नशेषिकार कईपिड़ुयर सरकार लक्ष्यम मंत्री भिन्नशेषि सामूह तुम वे सरकार पद्धति आविष्क पद्धति सुनीति सदर्शन ई पद्धति संबंध सपूर्ण विवर ली सेवन सहयोग परमावधि प्रयोजन मंत्री विद्याभ्यास तरीशील आवश्यक सहयोगी अधिकृत श्रमिकमेंचिन्यार्ड सामूह्य प्रतिबद्धता फंड रूप चलव भिन्नशेषिकार्लोयबिलिटी ट्रेनिंग विद्यासिवास ब्लैंड स्कूल सोसैटी नेतृत्व स्कूल फॉर दि ब्लैंड प्रवर्तन मलया सोहवीश स्वदेश युवाव को जोलि चंदु नायक बोलीवुड सीरियल चेष अभिन मलया मोहनलो आराधन ई तटकड़ी कल ओडिना चंदु नाई सलमा खा रु सीम चेष सीरियल चल कथापात्र पदसलिटी षो विजय आय अभिनय तलेपिड़ा अच्छी नस्र कड़े जीवित मार्गमे केरल मोहनलाले वाली अव सीम कलया सीमेंट चंदु मोहनलाल 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 
കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് മോഹൻലാൽ സാറ് ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ചെറിയ സിനിമ ചാൻസ് കിട്ടുകയും മോഹൻലാൽ സാറുടെ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഒരു സവള ഗിരി 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 അതാണ് എനിക്ക് തട്ടുകടയിലെ ജോലിക്കിടെയാണ് മുംബൈയിൽ മറ്റൊരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും വിജയിയാകുന്നതും ഇവിടെ ജോലിയിൽ മുഴുകുമ്പോഴും തന്നെ തേടി ഒരവസരം എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ചന്ദുവിനുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് മെസ്സേജ് കിട്ടിയപ്പോൾ ആൾ വരും പറഞ്ഞിപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമ്മൾ വരും ചാൻസ് കിട്ടുകയും കൊടുക്കണം പറഞ്ഞിപ്പോൾ പറയാൾ വരി അതാണ് വീട്ടിലും ഉണ്ട് ആ ചന്ദുവിൻ്റെ സിനിമാ മോഹത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി കടയുടമയും കൂടെയുണ്ട് ഒന്നൊന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ജോലി എടുക്കുന്ന ജോലിക്കാരം വഴിയാണ് ജോലിക്ക് വന്നത് നല്ലൊരു ചെറുക്കനാണ് അഭിനയമാണ് അവന് താല്പര്യം രാവിലെ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ചു മണിക്കായിട്ട് ജിമ്മിൽ പോകും അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ വർക്കിന് വരുന്നത് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ ഭയങ്കര കാര്യം മകനെ പോലെയാണ് ഞാൻ അവനെ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവനെ നമുക്കൊന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ബോഡി ഫിറ്റ്നസ് മത്സരങ്ങളിലും ചന്തു പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം അറിഞ്ഞിട്ടെ ഇനി നാട്ടിലേക്കുള്ളൂ എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചന്തു പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി അറുപത്തിയൊൻപതാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ ഭാഗ്യചിഹ്നം പ്രകാശനം ചെയ്തു ഇടുക്കി കുളമാവ് സ്വദേശിയായ ദേവപ്രകാശ് വരച്ച ആനയുടെ ചിത്രമാണ് ഭാഗ്യചിഹ്നമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് പതിനാറ് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ജലമാമാങ്കത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് വരമായി ജലരാജാക്കന്മാർ ജലമാമാങ്കത്തിന് ഇനി ദിനങ്ങൾ മാത്രം പോരിനൊരുങ്ങി പുന്നമട നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആലപ്പുഴ ആഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ജലോത്സവ പ്രേമികളുടെ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ദിനമാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം പലതവണ ഓഗസ്റ്റിൽ നിന്ന് ജലമേള വഴിമാറി പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ പ്രകൃതി കാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആലപ്പുഴ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് തിമർപ്പിന്റെ ആഘോഷത്തിൽ ജലമേളയുടെ ഭാഗ്യചിഹ്നം ഒരു കുട്ടിയാനയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എൻട്രികളിൽ നിന്നും ഇടുക്കി കുളമാവ് സ്വദേശിയായ ആർട്ടിസ്റ്റ് ദേവപ്രകാശാണ് മേളയുടെ ഭാഗ്യചിഹ്നമായ കുട്ടിയാനയെ വരച്ചത് ഈ തുഴയുന്ന ആനക്കുട്ടി തലയിൽ ഒരു തോർത്ത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പച്ച നിറമുള്ള അത് കേരളത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയാണ് കാണിക്കുന്നത് പച്ചപ്പിന് ആ കുട്ടിയെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ ബനിയൻ ചിങ്ങമാസത്തെ വരവേൽക്കാനുള്ള ഓണത്തെ നിറമാണ് ചുവന്ന കൈലി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് കേരളീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിറച്ചാരത്തിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നീല ജലാശയത്തിൽ കൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന ഓളപ്പരപ്പിനെ കീറി മുറിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ആനക്കുട്ടിയെ കേരളീയരുടെ ജീവിതത്തോട് ജീവിതത്തോടുള്ള പടവെട്ടിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാനയ്ക്ക് മികച്ച പേരിടുന്നവർക്കും സ്വർണ്ണനാണയം സമ്മാനമായി ലഭിക്കും വള്ളംകളിയുടെ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയുടെ ഉദ്ഘാടനം പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഓണത്തിന്റെ വരവറിയിക്കൽ കൂടിയാണ് ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് ജലോത്സവം പേമാരിയുടെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും കാലങ്ങളകന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ തുഴത്താളത്തിനായി നാം ഒന്നായി കാത്തിരിക്കാം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ ഒരു ഓഹരിക്ക് ഒൻപത് രൂപ ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ച റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപാദത്തിൽ പതിനാറായിരത്തി പതിനൊന്ന് കോടി രൂപയാണ് അറ്റാദായം കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യപാദത്തിൽ ഇത് പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയായിരുന്നു റിലയൻസ് റീറ്റെയിലിന്റെ ഒന്നാം പാദത്തിലെ വരുമാനം അറുപത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയായും ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് വരുമാനം നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയായും ഉയർന്നു
മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് അവസാനിച്ച മൂന്ന് മാസങ്ങളിലെ റെക്കോർഡ് ലാഭമായ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അറ്റാദായം ഈ ത്രൈമാസത്തിൽ കുറവാണ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം മുൻവർഷത്തെ രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദശാംശം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് ആറ് ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു അസംസ്കൃത എണ്ണവില കുറഞ്ഞതും ഡീസൽ പോലുള്ള ഇന്ധനങ്ങളുടെ മാർജിൻ കുറഞ്ഞതുമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഓയിൽ ടു കെമിക്കൽ വെർട്ടിക്കൽ കുറഞ്ഞതും ഉയർന്ന പലിശയും മൂല്യത്തകർച്ചയും കാരണമാണ് ഇടിവെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടും റിലയൻസ് ജിയോയ്ക്ക് ഏപ്രിൽ ജൂൺ ആദ്യപാദത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം വർധനയോടെ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ ലാഭം മുകേഷ് അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ടെലികോം വിഭാഗമായ റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോകോം ലിമിറ്റഡ് ഏപ്രിൽ ജൂൺ ആദ്യപാദത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം വർധനയോടെ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ ലാഭം രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ റിലയൻസ് ജിയോ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ അറ്റാദായം നേടിയിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പാദത്തിൽ റിലയൻസ് ജിയോയുടെ മൊത്തം വരുമാനം ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇരുപത്തി കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ പാദത്തിലെ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയായി കർണാടകയിൽ ഒഴിവ് വരുന്ന രാജ്യസഭാ സീറ്റിൽ സോണിയാഗാന്ധി മത്സരിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിനായി നേതാക്കൾ ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ കർണാടകയിൽ നിന്ന് സോണിയ രാജ്യസഭയിൽ എത്തണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ നിർദ്ദേശത്തോട് സോണിയാഗാന്ധി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അടുത്ത ഏപ്രിൽ കർണാടകയിലെ നാല് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിൽ ഒഴിവ് വരും നിലവിലെ അംഗബലം അനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസിന് മൂന്ന് പേരെ വിജയിപ്പിക്കാനാകും അനാരോഗ്യം കണക്കിലെടുത്ത് സോണിയാഗാന്ധി ലോക്സഭയിലേക്ക് വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് സോണിയ രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന റായ്ബറേലി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പ്രിയങ്കാഗാന്ധി മത്സരിച്ചേക്കും അമേരിക്കയിൽ അതിഗംഭീര ഗോളോടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് ലയണൽ മെസ്സി ഇന്റർ മയാമിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഫ്രീ കിക്കിലൂടെയാണ് മെസ്സി ഗോൾ നേടിയത് ഇന്റർ കോണ്ടിനെന്റൽ ലീഗ്സ് കപ്പിൽ മെക്സിക്കോ ക്ലബ് ക്യൂസ് ക്രൂസ് എയ്സൂളിനെതിരെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റിനാലാം മിനിറ്റിൽ മെസ്സിയുടെ ഫ്രീ കിക്ക് ഗോൾ മെസ്സിയുടെ ഗോളിന്റെ മികവിൽ മയാമി രണ്ട് ഒന്നിന് വിജയിച്ചു അനധികൃത വിൽപ്പനക്കാരിൽ നിന്നും സ്വർണം വാങ്ങി ഇനി ആരും വഞ്ചിതരാവരുത് കരകൻസ് റോയൽ ജുവലറി കുന്നംകുളം സ്വർണം ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ പവന് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപ വെള്ളി ഗ്രാമിന് എൺപത്തി ഒന്ന് രൂപ കിലോയ്ക്ക് എൺപത്തി ഒന്നായിരം രൂപ പ്ലാറ്റിനം ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപ റോയൽ ജുവലറി ഇന്നത്തെ ഇനി രാമായണ വിശേഷങ്ങൾ രാമായണ മാസം വിശ്വാസികൾക്ക് നാലമ്പല ദർശന കാലം കൂടിയാണ് രാമ ലക്ഷ്മണ ഭരത ശത്രുഘ്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയാണ് നാലമ്പല ദർശനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലപ്പുറം രാമപുരത്തെ നാലമ്പല ദർശന വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഈ റിപ്പോർട്ടോടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം രാമന് ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള ഇടങ്ങളെല്ലാം രാമപുരങ്ങളാണ് മലപ്പുറത്തുണ്ട് ഒരു രാമപുരം മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ റൂട്ടിലാണ് രാമപുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രാമനും മാത്രമല്ല ലക്ഷ്മണനും ഭരതനും ശത്രുഘ്നുമെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലമ്പല ദർശനം ഇവിടെ വളരെ വേഗത്തിൽ സാധ്യവുമാണ് ഭൂലോകമോ 
നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു മഹാക്ഷേത്രമാണ് രാമപുരത്തേത് ചക്രവർത്തി ഭാവത്തിലുള്ള ശ്രീരാമനാണ് മുഖ്യ പ്രതിഷ്ഠ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹനുമാനും ശിവനും ഭദ്രകാളിയും തുടങ്ങി ഉപദേവതകളും ഏറെയുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യവും ഇവിടുത്തെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളും എല്ലാം നമ്മോട് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ ഇനി വിശദീകരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഐതിഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരദേശി ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു നേപ്പാളിൽ നിന്നൊരു സാളഗ്രാമം കൊണ്ടുവന്ന് അതൊരു ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഇല്ലത്ത് വന്ന് അതവിടെ ഉറച്ച് പിന്നെ അതിവിടെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയായിട്ട് അമ്പലമായി വന്നു പിന്നെ ഈ രാമപുരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമപുരാണ് എല്ലാ ഈ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ അമ്പലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ചുറ്റുവട്ടം ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റുവട്ടം ഉണ്ട് ഒരു നേരം കൊണ്ട് ഒരു പൂജയുടെ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് തൊഴുതു വരാൻ എല്ലായിടത്തും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാലതാമസമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലായിടത്തും തൊഴുത് ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് കാണിക്ക സമർപ്പിച്ചാൽ ഒരു നാലമ്പല ദർശനമായി ഒരു രാമായണം മുഴുവൻ വായിക്കണ ഗുണം ആണ് ഒരു നാലമ്പല ദർശനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളത് അതാണ് അതിൽ ഇതുള്ളത് ശ്രീരാമൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ചക്രവർത്തിയാണ് രാജാധിരാജനായിട്ടാണ് ഇവിടെ അപ്പം രാവിലെ സീത ഇല്ലാതെയും വൈകുന്നേരം സീതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠ പണ്ടൊക്കെ രാവിലെ സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറാറില്ല വൈകുന്നേരം മാത്രമേ സ്ത്രീകൾ തൊഴാറുള്ളൂ പിന്നെ പക്ഷെ രാജാവായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അഭിഷ്ട വരദായകനാണ് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അഭിഷ്ടം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് അര കിലോമീറ്റർ പെരുന്തൽമണ്ണ ഭാഗത്തേക്ക് പോയാൽ ലക്ഷ്മണൻ്റെ ക്ഷേത്രം അവിടുന്ന് തിരിച്ചൊരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് പോരാണെങ്കിൽ ഭരതൻ്റെ ക്ഷേത്രം ശത്രുഘ്നൻ്റെ ക്ഷേത്രം ഇപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു സീതാദേവി ക്ഷേത്രം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് ഒരു സീതാദേവിൻ്റെ ക്ഷേത്രം കൂടി ഈ ഈ നാട്ടിൽ വരും കേവലം രണ്ട് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് രാമൻ്റെയും ലക്ഷ്മണൻ്റെയും ഭരതശത്രുക്കന്മാരുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്തത് നമ്മൾ രാമപുരം ക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി അടുത്തതായി പോകുന്നത് ഇതിനോട് അടുത്തുള്ള ലക്ഷ്മണ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് രാമപുരം മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ലക്ഷ്മണ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ റോഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രവും രാമപുരം ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അടുത്തതായിട്ട് നേരെ വിശ്വാസികൾ എത്തിച്ചേരുക രാമപുരം മുപ്പത്തെട്ടിലുള്ള അയോധ്യ ലക്ഷ്മണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം പോലെ തന്നെ ഏറെ പഴക്കമുള്ള അമ്പലമാണ് ലക്ഷ്മണസ്വാമിയുടേതും പത്ത് വർഷം മുൻപാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഇവിടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചത് നമുക്ക് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഐതിഹ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് അയോധ്യ ക്ഷേത്രം അയോധ്യ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ലക്ഷ്മണസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ജ്യേഷ്ഠനോട് അഭിമുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അതായത് ജ്യേഷ്ഠന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അയോധ്യ ക്ഷേത്രം യാഗഭൂമിയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രശ്ന വിധിയിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ ഉള്ളിൽ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പിന്തുടരും അവിടെ വളക്കി വെച്ച ആരാധന വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി സാന്നിധ്യം അതിൽ 
പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിത്തത്തിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉന്നത അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വിശ്വമിത്ര മഹർഷിക്ക് വിളക്ക് വെക്കുക എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വലിയ പ്രധാന വഴിപാടാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ കളംപാട്ട് ഉത്സവം ഭദ്രകാളിക്ക് ഒരു കളംപാട്ട് അയ്യപ്പന് പ്രത്യേകിച്ച് അയ്യപ്പന് ഒരു കളംപാട്ടും വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം അതുപോലെ കളഭാഭിഷേകം വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ ഭഗവാന് കളഭാഭിഷേകം നടത്തണം എന്നുള്ളതും ഈ പ്രശ്നവിധി തെളിഞ്ഞിട്ട് ആ വർഷം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് അത് കർക്കിട മാസം അവസാന ഞായറാഴ്ചകളിലാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ലക്ഷ്മണസ്വാമി ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് ശേഷം പോകേണ്ടത് ഭരത ശത്രുഘ്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവ യഥാക്രമം കരിഞ്ചാപ്പടിയിലും നാരായണത്തുമാണുള്ളത് പെരിന്തൽമണ്ണ മലപ്പുറം റൂട്ടിൽ മലപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാം രാമപുരത്തെ ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിലും മുപ്പത്തിയെട്ടിലെ അയോധ്യ ലക്ഷ്മണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും പോയതിനു ശേഷം വിശ്വാസികൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് കരിഞ്ചാപ്പടി ചിറക്കാടുള്ള ഭരതക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് പ്രധാന പാതയിൽ നിന്നും കുറച്ചുള്ളിലേക്കാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭരതസ്വാമി ക്ഷേത്രം അതിനുശേഷം ശത്രുഘ്ന ക്ഷേത്രം ഇങ്ങനെ നാലമ്പല ദർശനം പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം തിരിച്ച് രാമൂരത്തെത്തി ശ്രീരാമനെ വണങ്ങുന്നതോടെയാണ് നാലമ്പല ദർശനം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണ്ണമാകുന്നതെന്നാണ് സങ്കല്പം ജില്ലയ്ക്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ രാമപുരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സീതാദേവിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ ഉള്ള ക്ഷേത്രം കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ നാലം ഈ രാമപുരത്തുള്ള ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ രാമപുരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരത സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് സംവത്സരം ശ്രീരാമൻ വനവാസത്തിന് പോയ സമയത്ത് ആ ശ്രീരാമന്റെ ആ ദൗത്യം ആ രാജ്യഭരണം വളരെ കൃത്യതയോടും ധർമ്മത്തോടും കൂടിയിട്ട് നിർവഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഭരതസ്വാമിയുടെ പ്രത്യേകത സർവോപരി ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീരാമ പാദപൂജ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട വഴിപാടാണ് അത് ഭക്തിപൂർവ്വം നിർവഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഭരണത്തിൽ നിപുണനാവാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിത ഭരണമായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ തൊഴിലായിക്കോട്ടെ ഏത് തരത്തിലായി കഴിഞ്ഞാലും ശരി അതിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിക്കാനുള്ള ശക്തി കൈവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്രീരാമ പാദപൂജയുടെ മഹാത്മ്യം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നത് കാടുമൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു അത് വെട്ടിത്തെളിയിച്ച് ശ്രീ ഗോവില കണ്ടെത്തി വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഭക്തജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഭാവനകളും നാട്ടുകാരുടെ സഹായവും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നാമത് ഈ പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ആളുകൾ കുറവാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പര്യാപ്തത മൂലം നടത്തിപ്പിന് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈനംദിന പൂജയില്ല കർക്കിട മാസത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം പൂജയുള്ളത് അതിനുശേഷം വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ചകളിൽ മാത്രമാണ് ക്ഷേത്രം പൂജകളുള്ളൂ ഏറെക്കാലം പരിപാലനമില്ലാതെ കാടുപിടിച്ച നിലയിലായി കിടന്നിരുന്ന ഭരതസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇന്ന് കാണുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് കേവലം വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഓരോ വർഷവും പടിപടിയായി പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ഉദ്ദേശം ഇനി പോകേണ്ടത് ശത്രുഘ്നന്റെ അമ്പലത്തിലേക്കാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കരിഞ്ചാപ്പടി എന്ന സ്ഥലത്താണ് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്ന വഴി അല്പദൂരം ഇനി തിരിച്ചു പോകണം ഇവിടെ നിന്നും ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ശത്രുഘ്നന്റെ അമ്പലം നാലം 
അമ്പലത്തിൽ നാലാമത്തെ ക്ഷേത്രമായ ശത്രുഘ്നന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നാറാണത്ത് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഭ്രാന്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠ എന്നാണ് പ്രശ്നം വെച്ചപ്പോ പണിക്കര് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അവിടെയുള്ളത് പ്രയാറും പിന്നെ കുടൽമാണിക്ക് മുഴുക്കളും പായമ്പലും അപ്പൊ ആ അഞ്ഞൂറ് വർഷം നമ്മൾ വള്ളുവനാട്ടിൽ രാജാവ് ഇവിടെ കുടൽ നിർത്തിയതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഈ നാലമ്പലങ്ങളും ഇവിടെ വന്നു ഞങ്ങളുടെ പരദേവതയൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുറച്ചൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ടുള്ള ഈ നാലമ്പല രസം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു നേരം അത് പണ്ടും ഒരു നേരം തന്നെ ഇല്ല അത് ഇപ്പോഴും ഒടുങ്ങാതെ നടക്കുന്നത് നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് എന്ന് കരുതുന്നതാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഏറെ ഐതിഹ്യ പെരുമയുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം കുറെ കാലമായി വിസ്മൃതിയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ പാതയിലാണ് എന്താണെങ്കിലും നാലാമത്തെ അമ്പലത്തിലെ ഈ ദർശനം കൂടി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം വിശ്വാസികൾ തിരികെ രാമപുരത്തേക്കാണ് പോവുക അവിടെ ചെന്ന് ശ്രീരാമദേവനെ ഒരിക്കൽ കൂടി തൊഴുതു വണങ്ങിയാലേ നാലമ്പല ദർശനം പൂർത്തിയാകൂ എന്നാണ് സങ്കല്പം ലക്ഷ്മണ ഭരത ശത്രുഘ്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ദർശനത്തിന് ശേഷം തിരികെ രാമപുരത്ത് ശ്രീരാമദേവനെ വന്ദിച്ചാലാണ് നാലമ്പല ദർശനം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് സങ്കല്പം ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം പോയ ശേഷം ഭക്തർ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉച്ചവരെ ഇവിടെ ദർശനത്തിനുള്ള സൌകര്യവും ഉണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാല് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ദർശനം നടത്താൻ സൌകര്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് മലപ്പുറത്തെ രാമപുരം ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളോട് ചേർന്ന് തന്നെ പുരാതനമായ ഒരു സീതാക്ഷേത്ര ഉണ്ട് അവിടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പുനരുദ്ധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ ഏറെ വൈകാതെ സീതയുടെ അമ്പലം കൂടി അവിടെ ഉയരും നാലമ്പല ദർശന പുണ്യത്തോടൊപ്പം സീതാ ക്ഷേത്ര ദർശനവും കൂടി ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് സാധ്യമാകും എന്നാണെങ്കിലും മലപ്പുറത്തെ നാലമ്പല ദർശനം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് 